Vandaag gaan we voor de derde keer meedoen aan het Drenthe Loopfestijn. Dit was voor de 39e keer georganiseerd. Wij gaan op zoek naar ons startnummer en de start. Ik zie jullie zo weer. Nou, ze hebben er weer een donders mooi feestje van gemaakt hier in Klassineveen. En uh, ik loop even richting het Esdal College. Daar hebben ze de startnummers liggen. Dus we gaan even kijken of die van mij er natuurlijk bij zit. Hé, hey, yeah. hey, mooi! Wat wil ik een halve vandaag? Nee, we gaan vandaag rustig de tien doen. Verdorie, Jan. Ik denk, als je Geen... daar helemaal marathon gelopen hebt, dan, dan schrijf je nooit meer in voor de tien. Maar je ziet het, uh, kijk eens, hij doet gewoon de tien vandaag. Maar ja. hij doet wel een heleboel tientjes, hè. Dat is, dat is wel waar, maar Barry, kom eens even. Wat heb jij gedaan? Wat ik gedaan heb? Die man die heeft gewoon... Kennen jullie de muur van Emmen nog? Oh ja. ja de ja, muur ja. van Emmen? Nou, ik heb uh, twee rondjes gedaan. Ik was kapot. Vorige week was het, Jan. Vorige ja. week zaterdag. Ik ben in training voor de Dolomiti Extreme. Dat is uh, over twee weken in Italië een uh, hele extreme trail met meer dan 5000 hoogtemeters. Ik denk, ja, er moet iemand de muur van Emmen als marathon hebben gelopen. Mijn loopmaatje Lisanne die liep de muur in China, de marathon in China. Ik denk, ja. Dan doe ik de muur van hem. Maar ja, ja. ik doe hem nooit meer. Die jongen die heeft gewoon 42 kilometer over de muur van Emmen gelopen. Heel veel respect, Barry. Heel Dankjewel. veel. Dankjewel. Ik zie je. We zien elkaar zo. Nou, we zijn bij het Esdal College. Wij gaan even naar binnen toe. Hi, ik kom even mijn startnummer ophalen. Ja, de 10 kilometer. De 10 kilometer. Rossing. Rossing. Ja, dat Kijk klopt. Eens. Kijk eens jongens, het nummertje is 221. Die gaat weer bij de collectie en wij gaan op zoek naar de start. Succes. Dank u. Ja, Dank u. Nou, we hebben hier de nieuwe voorzitter te pakken van het Drenthe Loopfestijn. Met wie hebben we het genoegen? Met uh, Jan Dobbe. Hi Jan. Uh, ik doe hem voor de derde keer nu. Dus het is uh, de 39ste Drenthe Loopfestijn hoor ja. ik al. En ik kreeg te horen dat er behoorlijk wat uh, meer uh, renners zijn. Ja, we hebben 25% meer aanmeldingen dan vorig jaar. Dus uh, we zitten duidelijk in de lift. We hebben uh, ja, goed, oh. goede promotie gemaakt. En, nou, het is gelukkig uh, gehoor aangegeven. Ja. Ja, ik zag in het centrum van Emmen zag ik ook al behoorlijk wat promotie hangen van het Drenthe Loopfestijn. Ik zag grote vlaggen zag ik hier. Ja. Ik dacht van nou, ze pakken het aardig wat, aardig wat beter aan ja, ja. nu. Uh, is het dezelfde route als vorig jaar? Of? Ja, ja, dezelfde route. En vandaar dat we ook weer een, nu een prijs hebben gemaakt voor het parcoursrecord. En vorig jaar is dat gesteld zeg maar, op dit parcours. En nu, degene die het verbetert, daar hebben we een extra prijs voor. Dus, ja. Oh, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Ja. Hè? Dan kan je, weer, uh, kan je weer een beetje bekendheid vergaren. Ja, ik ga dus uh, de 10 kilometer doen. Het is aardig wat uh, koeler uh, dit jaar. Ja, we hebben volgens mij voor iedereen eigenlijk mooi weer. Voor, uh, voor het publiek, maar ook voor de lopers. Zeg maar. het is misschien, ja, ik kan wel zeggen, want het is misschien de luchtvochtigheid wat aan de overkant. Maar ik denk ten opzichte van vorig jaar is het uh, toch wel heel wat beter, denk ik. Dus ja. uh, even koeler en bewolkt. En, nou, dus alle voorwaarden zijn er om een mooie uh, loop te doen. Ja, nou, dan merkte ik wel dat het nog wel een beetje benauwend is. Ik had ja. nog wel een paar twee druppels onder het sjouwen met alle apparatuur. Dus, uh... Dat hoort erbij, hè? Ja, maar het is gelukkig geen 25 graden zoals vorig jaar. Het is nou 20 graden, dus uh... ja. nou ja. Voor een goede, geoefende loper moet dat uh, prima ja. te doen zijn, denk ik. We zien elkaar na afloop bij de finish en uh, tot dan. Ja, tot dan. Hoi. Hoi. Nou jongens, het gaat weer gebeuren. De 10 kilometer Drenthe Loopfestijn 2024. Willem Piers er ook weer bij. 
hartstikke gezellig. En uh, wij gaan beginnen. Tot bij de eerste pitstop. Taking you
You say you're fine, but I can see right through you're holding your secrets for way too long. This can't keep going on with every lie. They keep on hurting you, getting away with everything they do. This can't keep going on. Oh, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. They can't run, they can't hide. We won't stop until they're down. We'll be running with the lions, lions.
thousand times before Baby, it's now or never I gotta leave this town And I know what you're asking for You say it's out of my reach But I can't pretend no more Cause for as long as I remember It's been stuck inside my mind You can't ask me to surrender When reaching for the dream you keep me alive Ach jongens, hier hebben we ons eerlijke Eerste drankpasje, even een beetje water nemen. Het is warmer dan verwacht jongens, want uh, het is nu al 21 graden. Zonnetje brandt aardig, dus ja, dan uh, moet je even wat meer water drinken. Zo is het en niet anders. Oeh. We gaan nu zo onder de brug door. Klazineveen uit. En uh, dan gaan we een nieuw Dordrecht in. Nou, ik neem nog even een slokje en dan gaan we weer. Hier, leuk. Ah. Jongens, tot zo.
I'm on the train headed back to Indiana. The rain is forming into rivers outside. Writing down all the things that I miss. And in the letters you take form. No, I won't. times before Baby, it's now or never Gotta leave this town and I know what you're asking for You say it's out of my reach But I can't pretend no more 
jongens, tweede drankpasje. Het is ook wel uh, nodig. Het is uh, zeer benauwd. Heel erg benauwd. Dus even een slokje. Hartslagje was ook alweer onder de 170, zag ik. Dus ja, dat is het beste. Nou, neem nog even een lekker slokje. Kunnen jullie ondertussen even abonneren, subscriben, like de video en ringel aan dat prachtig mooie belletje. <coughs> Ik uh, laat even de hartslag weer kelderen naar 150 en dan zetten wij weer op een rennen. Ik zeg tot zo, jodel!
Ja, zeker. Dat is echt een reclame voor elk loop in, 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 evenement. Evenement. Moeilijk wordt. Ja, ik snap het. Hey. Super, hè? Tot ja. je. Mooi dat je Heerlijk, hier jongens. Ik word het weer herkend. Ik heb ook een mee te maken. Gaat gebeuren. Een uitnodiging. Ik heb al een uitnodiging gekregen voor de Oosterbosrun, jongens. Dan ga ik de 10 kilometer doen. Weer lekker gratis voor Jampie. Net als deze. En uh, ja, om even een beetje uit te rusten. Volgende week ga ik meedoen met de halve marathon. Dank je. Met de halve marathon Kastelenloop in Diepenheim. Dan gaan we drie keer komen we over de finish. En uh, dat is een uh, rondje van uh, uh, een van vijf, een van zes en een van negen of zo. Nou, daar komt uh, Speedy Gonzalez ook aan. De dame die wel vaker meeloopt. En uh, ja, die zet er ook altijd het tempo op. Hartstikke fantastisch wat ze doet. Nou, um, ja, als je de hele tijd blijft doorkleppen, dan kan ik natuurlijk een slokje nemen. Dus ik neem even een slokje, jongens. Kunnen jullie eventjes subscriben en allerlei dingen op knopjes drukken? Tot zo. Lekker is dat. Lekker een bekertje water. Heerlijk. Ja, het zijn ook niet zoveel loopjes meer die ik doe. Want de vakantie is... Aanstaande. En dan moet je natuurlijk kijken op Rosso's Travel Channel. Want daar gaat ook heel wat gevlogd worden. Nou, nog even een slokje. En dan kunnen we zo weer. Want anders worden we straks ook nog laatstes. Nou jongens, we gaan weer. Dag Erik. En uh, ik zeg tot straks en yo dol.
8 kilometer zitten we nu op jongens. 8 kilometer. Dus nog twee jaar en we hebben hem weer gehaald. Heer, leuk. Ja, dit is alleen even een, uh, dit is alleen even een zeer saaie, saai stuk route. Want we lopen gewoon over de auto weg. Ja, die is even uh, voor dit loopje helemaal afgezet. Dus uh, auto's en bussen hebben even pech gehad, zullen we maar zo zeggen. Ja, nou, het is uh, ja, net als vorig jaar een pittig loopje. Ik uh, geloof dat ik er vorig jaar iets meer moeite mee had. Maar het was toen ook uh, ja, iets warmer. Behoorlijk wat warmer. We komen alweer lopers aan. Ach, en het is nog maar twee kilometer jongens. Dus ik, uh, ik zet hem zo weer op een uh, drafje. En uh, dan gaan we die laatste nou, 1.8 kilometer nog maar even afleggen. Misschien komen we nog een leuk bandje tegen. Dat ik nog even stap. Maar uh, ik denk het haast niet. Hallo. Fans jongens, fans. Heerlijk. Nou, tot, uh, tot straks.
Nou, daar zijn we dan, jongens. Veel anders weer. Hè? Halve, als een halve de 10 kilometer. Ja. Bijna gehaald. Maar het publiek ook. Kijk eens, jongens. Prachtig dan. En 3, 2, 1. Gehaald! Yes! En wij krijgen een prachtig mooie medaille. Zo, die is om. En wij gaan nu direct door naar de afsluiting. Dat was dan het 39e Drenthe Loopfestijn. En voor mij de derde keer. Nou uh, ja, het was een uh, behoorlijk uh, drukkende dag. Uh, ja, het was echt uh, drukkend weer. En uh, ja, daardoor kan je het wel eens een beetje moeilijk hebben. Zelfs met een 10 kilometer. Nou, dat had ik dus ook. Dus ik ben even lekker wat gaan lopen. Maar het was een prachtige loop. Uh, we hebben geen spatje regen gehad. Terwijl dat wel voorspeld was. Ja, ik heb, uh, ik heb heerlijk genoten. En ook van de mensen aan de kant. Chapeau. Ik werd uh, een aantal malen herkend, zeg maar. Omdat ik hem nu al voor de derde keer loop. En dat vond ik ook wel grappig. En ik ben uitgenodigd voor de Oosterbosrun. En die is in november. Die heb ik vorig jaar heb ik die ook gedaan. En die ga ik dus dit jaar weer doen. Uh, jongens, eventjes wat zweet van het voorhoofd afvegen. En vergeet niet... Eventjes abonneren jongens, eventjes subscriben, like deze video en ringel aan dat prachtig mooie belletje. Dan ga je nog veel meer leuke runs zien. Volgende week gaan wij naar Diepenheim, gaan we naar de Kastelenloop en daar gaan wij de halve marathon doen. De Kastelenloop is s'avonds, dus uh, ja, we gaan, hem, uh, we gaan hem rond half zeven lopen in de avond. Nou, gelukkig is het zomer, dus is het niet te donker om te filmen. Ja. En dan hebben we ook een nieuwe, komt die, sponsor. Ja, onze nieuwe sponsor, Nank Umix. Van het bedrijf Nank, dat heette voorheen Nainka. En uh, ja, de Nank Umix is een nieuwe koptelefoon. Een prachtig apparaatje. Kijkt u eens. Dat ziet er eventjes wat anders uit. Wij gaan hem ook even uitpakken. En uh, nou, je hebt er een prachtig mooie handleiding bij zitten. Het ziet er heel luxe allemaal uit. Je hebt hier een USB-C kabeltje in zitten. Om op te laden. En nou komt de klap op de vuurpijl. Een mooi doosje. En dit doosje, daar zit dus de Nank headphones in. Ja, ja. Deze prachtige koptelefoon bestaat niet uit één deel, maar bestaat tegenwoordig uit twee delen. Je kan deze prachtig mooi zo om je oor doen. Hij komt ook niet in je oor te zitten jongens. En uh, ja, daarmee kan je gewoon via bluetooth kan je en bellen en sporten. En er zit gewoon een beetje, ja hij is waterbestendig en uh, je kan hem opladen in het koffertje. Het is een prachtig apparaat. De link staat in de beschrijving bij mij. Onder in de beschrijving er staat dus een linkje en als je dan met kortingscode UMIX invult heb je 20% korting op deze prachtige NANK UMIX. Hartstikke mooi. En alle papieren waaien mij alweer weg, maar uh, dat mag de pret niet drukken. Ik zal snel weer terugstappen jongens, want uh, ik wil hem niet kwijtraken. Ik heb hem ook om met het hardlopen en uh, ja, ik vind het een uh, prachtig apparaatje. Nou, even weer inpakken. Professioneel, hè? Dit was dus de sponsor. Maar dan gaan we nou naar het allermooiste gedeelte van de video. Wat is dat ook alweer, jongens? Oh ja! Het heerlijke speciaal biertje. Wat hebben we hier? Nou, dit is wel, uh, dit is wel een uh, geinige voor een loop in Klassinaveen. Dorpsleven. Het al gehoord, blond. 6,5%. Je kent het wel, in het dorp gaat het nieuws als een lopend vuurtje rond. Net zo snel drink je dit blondje bier van dit blonde bier van gerstemout en tarwemout door. Want de honing en sinaasappelschillen zorgen voor de zoetfrisse smaak van dorpse gezelligheid. Ongehoord lekker. Nou jongens, kijk eens even een prachtig mooi flesje. 
Ziet er weer hartstikke mooi uit. En wij gaan hem eens eventjes openplappen en proeven. Komt ie. Oh, dit was wel een alleraardigst plapje. Wij gaan hem eens even proeven jongens. Proost. Oh, ik proef de honing. Ja, lekker. Mm. Ja, en hij is een beetje, hij is een beetje, ja, een beetje zuurig van de sinaasappelschillen. Het is, uh, het is niet het allerbeste biertje wat ik ooit heb gehad. Darfleven. Maar hij klokt wel lekker door. Mm. Ja. Hier kan ik wel wat mee. Deze lusten wij wel. En deze gaan we even lekker opdrinken. En um, ja, FCM uh, moeten we spelen. Over een kwartier. Emmen. Dus uh, ik denk dat ik deze even al rennend opdrink. Op weg naar huis. Want uh, Emmen zit in de halve finale van de playoffs. En we hebben weer kans om naar de eredivisie te gaan. Dus jongens, ik zeg proost. Uh, Geniet van het weekend, geniet van de week, geniet van het leven en tot volgende week. Kom op Emmen!